अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है भाई सबके ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं जी तो हम किस क्लास में हैं भाई फोनेमिक राइम की क्लास में बिल्कुल सही और आज फोनेमिक राइम की क्लास में मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मौजूद है जी हाँ जब मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहती हूँ तो आप समझ जाते हैं कि आज तो भाई कोई कहानी सुनने को मिलेगी जी बहुत ही एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकिन आपको पता है ना स्टोरी से पहले हमें क्या करना होता है भाई पहले थोड़ी बातचीत तो करें कहानी तो फिर बाद में आती है और उस बातचीत के लिए हमें क्या करना पड़ता है उस बातचीत के लिए हमें अपने एक पेज देखना पड़ता है कि उस पिक्चर में मौजूद क्या है और हो क्या रहा है पहले मैं चाहती हूँ कि आप भी तो देखें कि उस पेज पे उस पिक्चर में है क्या हो क्या रहा है आप भी तो कुछ सोचें ज़रा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें फिर मैं आपको बताऊँगी कि उस पेज पर पे या यहाँ पर पिक्चर में स्टोरी क्या है ठीक है ना तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे हम अपना पेज देखेंगे कि हमारे पास पिक्चर किसकी मौजूद है चले देखें फिर हम्म पिक्चर देखेंगे तभी तो स्टोरी आएगी चले फिर मिल के देखते हैं हाँ हाँ भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये तो यस सबसे पहले डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पता है क्या करेंगे जी हाँ या तो आप डेट डालेंगे या अपनी मम्मा से मैंशन करवा लेंगे ठीक है उसके बाद आइकन्स देखने हैं ठीक बिल्कुल सही याद दिलाया आपने कि भाई पहले आइकन्स देखने हैं तो यहाँ पे कितने आइकन्स हैं हेयर वी हैव थ्री आइकन्स ऑन दिस पेज कितने आइकन्स हैं थ्री आइकन्स हैं कौन कौन से फर्स्ट वन इज लिसन 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 सुनना है एंड द सेकेंड वन इज स्पीक 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 कुछ बोलना भी है एंड द थर्ड वन इज कलर कलर ये तो सबसे मजे का काम होता है भाई कलरिंग की एक्टिविटी तो मुझे बहुत पसंद है अच्छा जी लिसन स्पीक एंड कलर इट मीन्स वी हैव टू डू थ्री वर्क ऑन दिस पेज तो चलें पहले लिसनिंग स्पीकिंग करते हैं कुछ सुनते हैं कुछ बोलते हैं करेंगे ना आप मेरे साथ ये एक्टिविटी आप भी बोलेंगे वहाँ से चलें भाई मिल के काम करेंगे अच्छा जी इस पिक्चर में देखें क्या चीज़ें मौजूद हैं अरे वाह भाई यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छा कुछ एक क्लॉक मौजूद है और क्लॉक में क्या हो रहा है भाई क्लॉक में जो है क्या टाइम हो रहा है क्लॉक में कौन बताएगा मुझे जल्दी से बताइए आपको घड़ी देखनी आती है टाइम देखना आता है क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है इट्स टेन ओ क्लॉक यस गुड इट्स टेन ओ क्लॉक वेरी गुड अच्छा जी और यहाँ पे क्या मौजूद है अरे यहाँ पे तो एक पूरा रूम का सीन है फ्लावर वाज भी मौजूद है और कोई सो भी रहा है कहाँ सो रहा है बेड पे जी हाँ बिल्कुल ठीक भाई बेड पे सो रहे हैं और कौन सो रहा है बेड पे हम्म बेड पे मुझे लग रहा है कौन सो रहा है एक बेयर है यस बेबी बेयर सो रहे हैं और और बेबी बेयर के साथ कौन है ये हैन यस हैन हम्म अरे भाई हैन क्यों आई है बेबी बेयर के पास सोने के लिए हम्म ये तो सोचने वाली बात है कि हैन यहाँ पे बेबी बेयर के डेन में आई हैं और यहाँ पे आके क्यों बेड पे सो रही हैं इनके साथ क्या हुआ होगा ऐसा ये तो देखना पड़ेगा हमें कि स्टोरी में ऐसा क्या हुआ है जो हैन जो है वो बेबी बेयर के डेन में आके इनके साथ इनके बेड पे सोने के लिए लेट गए हैं हम्म और क्या टाइम हो रहा है इट्स टेन ओ क्लॉक येस इट्स टेन ओ क्लॉक गुड अच्छा यहाँ पे और भी क्या है पिक्चर में बेबी बेयर के साथ यहाँ क्या रखा है ओके okay, ये कोई नोटबुक लग रही है और क्या है ये हेयर इट दिस इज अ पेन वेरी गुड दिस इज अ पेन गुड पेन वेरी गुड मुझे लग रहा है जब बेबी बेयर सोने के लिए लेटे होंगे तो तब वो कोई काम कर रहे होंगे है ना तभी उनके पास पेन रखा हुआ है ये अच्छा आप मुझे बताएंगे वेर इज हैन इज दिस हैन नो ओ हेयर इट इज ये दिस इज हैन वेर इज पेन ये ऊपर नो अच्छा ओ हेयर इट इज ये दिस इज पेन अच्छा 
क्लॉक कहाँ है भाई आ हेयर इट इज और क्या टाइम हो रहा है इट्स टेन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक वेरी गुड और हैन और बेबी बेयर कहाँ सो रहे हैं बेड पे बेड पे वेरी गुड अच्छा अब आप सुनना चाहते हैं स्टोरी क्या थी यहाँ पे पिक्चर में हो क्या रहा था हम्म चले मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ ठीक है चले अब स्टोरी सुनने के लिए आपको पता है ना बहुत ध्यान से कहानी सुननी है आपने चलिए फिर देखिए स्टोरी में क्या हो रहा है भाई अच्छा जी इट वॉज टेन ओ क्लॉक हम्म टेन ओ क्लॉक यानी दस बज रहे थे बेबी पेयर वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द डेन बेबी पेयर जो है अपने डेन के बीच में बैठे हुए थे डेन क्या होता है जहाँ पे बेयर रहता है हम्म घर को कहते हैं उनके अच्छा ही वॉज राइटिंग विद हिस पेन हम्म हमने पिक्चर में देखा था कि भाई वहाँ पे पेन मौजूद था और हमें लगा था कि भाई वो कोई काम कर रहे होंगे तो बेबी बेयर जो है वो पेन से कुछ लिख रहे थे मामा बेयर सेड मामा बेयर ने कहा यू आर फिड नाउ प्लीज गो टू बेड मामा बेयर ने कहा कि आप भाई खाना वाना खा चुके हैं यू आर फिड अब आप बेड पे जाइए द वेल फेड बेबी बेयर वॉज अबाउट टू गो इन टू हिज बेड फिर जो अच्छे से फीड कर दिया था फेड यानी खा पी लिया था बेबी बेयर ने वो फिर अपने बेड की तरफ जाने लगे वेन ही हर्ड अचानक उन्होंने सुना क्लक 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 हो इट वॉज आंटी हैन अरे ये तो आंटी हैन थी शी हैड नो डेन उनके पास कोई घर नहीं था नो डेन आंटी हैन वॉज फीलिंग कोल्ड आउटसाइड उन्हें बाहर सर्दी लग रही थी वाई डोंट यू गेट इन बेबी बियर्स बेड सेड मामा बियर मामा बियर ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं बेबी बियर के बेड पे आ जाती हैं आंटी हैन एंड बेबी बियर वेन टू स्लीप इन द सेम बेड फिर आंटी हैन और बेबी बियर जो है वो दोनों मिलके सेम बेड पे लेट गए सोने के लिए हम्म अब पता चला ना उस पिक्चर में क्या हो रहा था क्या हो रहा था भाई जो बेबी बेयर थे वो कहाँ थे मिडिल ऑफ द डेन बैठे हुए थे और क्या काम हो रहा था राइटिंग विद पेन यस विद द पेन और क्या था मामा बेयर ने कहा कि भाई आपने खा पी लिया है यू आर जो है वो वेल फेड तो आप अब सोने चले जाए अचानक बेबी बेयर को आवाज आई क्लक क्लक और आंटी हैन थी आंटी हैन के पास डेन नहीं था उनका डेन और उन्हें बाहर सर्दी लग रही थी फिर क्या हुआ था मामा बेयर ने क्या कहा आंटी हैन से कि वो बेबी बेयर के बेड पे साथ उसके सो जाएं जी तो ये थी स्टोरी अच्छी थी ना अरे एक यहाँ पे मज़ेदार सी राइम भी है चलिए सुने राइम में क्या है बेबी बेयर इन अ डेन बेबी बेयर इन अ डेन राइटिंग विद अ पेन Writing with a pen, he is well fed. He is well fed. Better go to bed. Better go to bed. Hen comes to den. Hen comes to den. She sleeps in the bed. She sleeps in the bed with the baby bear. With the baby bear, who's well fed? Who's well fed? जी तो कैसी लगी भाई स्टोरी और राइम बहुत मजे की अच्छी अच्छा अब आपने पता है क्या करना है इस स्टोरी को आप अपनी मम्मा को भी जरूर सुनाइएगा अपने बहन भाइयों को भी जरूर सुनाइएगा उसके बाद फिर जो है आप इस राइम को भी याद कर लें और बार बार सुनिएगा याद हो जाएगी बहुत अच्छे से फिर इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा ठीक है ना और कहानी आपने अच्छे से समझी है ना हो सकता है आपकी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछे तो उनके जवाब भी अब आसानी दे देंगे ठीक है फिर चले अल्लाह हाफिज Thank you.